ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ലേണിങ് ഇന്ന് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ സെവനിലെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡയമെൻഷനിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ അതായത് ഒരു അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടോ ഈ ഡയമെൻഷൻ ലൈന് അതായത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിങ്ങനുണ്ടോ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡയമെൻഷൻ ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഡയമെൻഷണൽ വാല്യൂ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂ ഷാൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് പാരലൽ ടു ദയർ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ആൻഡ് പ്രിഫറബിളി നിയർ ദ മിഡിൽ എബവ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ഓഫ് ദ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അവർ പറയുന്നത് വാല്യൂ ഷാൽ ബി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് സച്ച് ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ബി റെഡ് ഫ്രം ബോട്ടം ഓർ ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അതായത് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ബോട്ടം സൈഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ വേണം നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ബ്രോക്കൺ ബ്രോക്കൺ ലൈൻസ് പാടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ആംഗിൾസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടോ ആംഗിൾസ് അവർ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണോ അതായത് ഈ ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൽ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ആ വാല്യൂ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റമാണ് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡയമെൻഷനെ എന്താണ് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീഡിങ് അതായത് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂ എഴുതുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെൻറ്ററിലൊരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മിഡിൽ പോർഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് മെഷർമെൻറ്റ് എഴുതുന്നത് വാല്യൂ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ലൈനിൽ ബ്രോക്കൺ ആവുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഓൺ ലാർജ് ഡ്രോയിങ്സ് ഇത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് ഡ്രോയിങ്സിലാണ് ഇങ്ങനെ മിഡിൽ ബ്രേക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡയമെൻഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് ഡ്രോയിങ്സിലാണ് അതായത് ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓട്ടോമൊബൈൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡ്രോയിങ്സിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡയമെൻഷനി ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് ആണ് എന്താണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാം അല്ലേ ഒരേ സൈഡിലേക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈപ്പ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷനിങ് ഫ്രം എ കോമൺ ഫീച്ചർ തേർഡ് ഡയമെൻഷനിങ് ബൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കമ്പൈൻഡ് ഡയമെൻഷനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് എന്താണ് ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയിൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാ പോലെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകണേനാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടില്ലേ ഇതിലിപ്പോൾ ഇവർ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അവർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ ഡിസ്റ്റൻസും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഡയമെൻഷൻ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സ്മോളർ ഡയമെൻഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വിട്ടൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവറോൾ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഡയമെൻഷനിങ് ഫ്രം എ കോമൺ ഫീച്ചർ അല്ലേ അതായത് ഈ ഡയമെൻഷനിങ് ഫ്രം എ കോമൺ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കോമൺ ഒറിജിൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കണ്ടോ ഇതാണ് മെയിൻ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അല്ലേ ഏ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ എന്താ പറയുക മാർക്കിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ലെങ്ത് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് അതേപോലെ ഈ ഒറിജിൻ തന്നെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അവർ തേർട്ടി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ
ഓക്കെ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എത്രയാണോ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഒരു ആരോ വരും ആരോ ഹെഡ് അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ആ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആരോ ഹെഡ് കാണിക്കുക ഓക്കെ ദിസ് മേ ബി യൂസ്ഡ് വേർ ദർ ആർ സ്പേസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് വോ വേർ നോ ലെജിബിലിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് വുഡ് ഒക്കെ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതിയാലും ലെജിബിൾ ആണ് തോന്നുന്ന അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ലെജിബിൾ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ലെജിബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു തോന്നുന്ന അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മാർക്കിങ്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് സ്പേസ് കുറവുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ സ്പേസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ള അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയാണ് ഡയമെൻഷനിങ് ബൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണ് ഡയമെൻഷനിങ് ബൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് സിസ്റ്റം വാസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കോമ്പോണൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓൺ ജിപ്പ് ബോറിംഗ് മെഷീൻ ടു എഡ്ജസ് ആർ ടേക്കൺ ആ സ്റ്റാറ്റം അതായത് നമ്മൾ ഈ ഹെവി ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് അതായത് ബോറിങ് മെഷീൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ലാർജ് ഡ്രോയിങ് ആണ് അപ്പം നമുക്കത് കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഇതെവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിറ്റി സൈറ്റ് പ്ലാൻസിൽ കൺട്രീൻ പ്ലാൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കോ ഈ ഡയഗ്രാം കണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറേ സർക്കിൾ അതായത് നമുക്ക് കാണാം കുറേ സർക്കുലാർ അല്ലേ ഡയമീറ്റർ ഉള്ളത് ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ പാർട്ടാണ് ഈ ബോറിങ് മെഷീൻ്റെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ വൺ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുറേ ഹോൾസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ബോറിങ് ഹോൾസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് രണ്ട് ഡാറ്റം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് എക്സ് വൈ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്നുള്ള എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസും ഇവിടെ നിന്നുള്ള വൈ ഡിസ്റ്റൻസും നമുക്കിവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അതേപോലെ ഓരോ ഹോൾസിൻ്റെയും ഡയെ എത്രയാണെന്നും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിൽ നമ്മൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ജസ്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ മതി എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഡൈ എത്രയാണ് അപ്പോൾ വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്ന ഈ ബോർ ഹോളിൻ്റെ ആണ് അവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡയ ഓക്കെ ഇനിയാണ് കമ്പൈൻഡ് ഡയമെൻഷനിങ് എന്താണ് കമ്പൈൻഡ് ഡയമെൻഷനിങ് പറഞ്ഞാൽ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് ആൻഡ് പാരലൽ ഡയമെൻഷനിങ് അതായത് കമ്പൈൻ അതായത് ചെയിനും പാരൽ ഡയമെൻഷനിങ്ങിനും കൂടി ചേർന്ന ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കണ്ടോ നമ്മൾ ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ്ങും ഉണ്ട് പാരലലും ആണിത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനെയാണ് കമ്പൈൻഡ് ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ഓരോരോ കേസ് അതായത് ഓരോ ഷേപ്പ്സ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട രീതിയും മാറും അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡയ റേഡിയസ് ഒക്കെ വേണം അല്ലേ അതേ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വേറൊരു സ്പിയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡയ മാർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു ആർക്ക് ഒക്കെ ആണ് വെച്ചാൽ എന്താ ആർക്കിന് നമ്മൾ നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വന്നാണ് ഡയമെൻഷനിങ് ടേപ്പേർഡ് പാർട്സ് അതായത് ടേപ്പേർഡ് പാർട്സ് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക പാരലലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുക അല്ലേ അതായത് ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും അതാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ ബി അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ആൻഡ് പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ ടേപ്പേർഡ് പാർട്സ് ആകുമ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ബി ഡ്രോൺ പാരലൽ ടു ദ ഫീച്ചർ ടു ബി ഡയമെൻഷൻ അതേപോലെ പാരലൽ ടു ദ ഫീച്ചർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ടേപ്പേർഡ് പാർട്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്മോളർ വിട്ട് ഉള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ ആരോ ഹെഡ്സിന് ഒബ്ലിക് ലൈൻസ് ആയിട്ട് ആരോ ഇതിങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരോ വരയ്ക്കാനുള്ള ഇതില്ല ചെറിയൊരു വിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത്
ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് റേഡിയസിന് നോട്ടേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ എസ് ആർ എന്താ സ്പിരിക്കൽ റേഡിയസ് ഓക്കെ ആർ റേഡിയസ് എന്താ വെച്ചാൽ ആറ് റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്പിരിക്കൽ റേഡിയസ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം എസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡ്രോയിങ്ങിൽ എഴുതണം അപ്പോഴാണ് അത് സ്പിരിക്വൽ റേഡിയസ് എന്ന് മനസ്സിലാവുക എസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്പിരിക്കൽ ഡയമീറ്റർ പിന്നെ ഇതെന്താ സ്ക്വയർ ഇനി ഒരു കോഡ് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോഡ് ലെങ്ത്ത് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈൻ രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അതേപോലെ ഇവിടെയും രണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ആർക്ക് ആർ റേഡിയസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ സ്മോൾ ആർക്ക് ഈ ഷോൺ ഓവർ എ ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂ വയൽ ഡയമെൻഷനിങ് ആർക്ക് അപ്പോൾ ആർക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെയിം തന്നെ അതായത് ഈ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആർക്കിനെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ആംഗിളിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ആർക്കിന് ഇതാണ് നോട്ടേഷൻ ഒരു ആർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മേലെ ഇത് ഇത് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് ഷേപ്പ് ചെറിയൊരു ഓക്കെ താങ്ക് യു